வாழ்க தமிழ் வெல்க தமிழர் ஓங்க வள்ளுவம் செயல்மறவன் நியூஸ் வலையொலி காணல் சார்பாக உங்களை அனைவரையும் அன்போடு வணங்குகிறேன் நான் உங்கள் திருமுருகன் காலிடிங்கன் இறையும் மறையும் ஒன்றென கலந்ததே வாழ்வு குறிப்பாக நாட்டார் தெய்வங்களை வணங்குதலே பெருவாழ்வு என்று நம் புலவர்கள் பாடி வைத்திருக்கிறார்கள் நாட்டார் தெய்வ வழிபாடு என்பது வெறும் மூட நம்பிக்கையை பறைசாற்றுவதாக நிறைய பேர் சொல்கிறார்கள் உண்மையில் அதுவல்ல பண்பாடு பழக்க வழக்கங்களை ஏற்றுவதற்கே நாட்டார் தெய்வ வழிபாடுகளை நாம் தமிழர்கள் முன்னோர்கள் கடைபிடித்து வருகிறார்கள் அதன் பின்னால் ஒரு பெரும் கதை இருந்தது நாட்டார் தெய்வங்களின் காவல் தெய்வமாக கருப்பன் ஐயன் போன்ற இரண்டு தெய்வங்கள் சைவ அசைவ வழிபாடுகளை வைத்து தான் மற்ற உபதெய்வங்கள் கணக்கிடப்படுகிறது இருபத்தோரு பந்தி தெய்வங்கள் முதற்கொண்டு அதில் முதலாவதாக இருப்பது ஐயன் சாஸ்தா என்று சொல்வோம் அவருடைய ஆயுதம் ஏந்திய கரங்கள் கொண்டும் ஆயுத வகைகளை கொண்டும் முருவ வகைகளை கொண்டும் இமை அமைந்திருக்கும் இடங்களை கொண்டும் கருக்கு வேலையன் திருவுடைய ஐயன் போன்ற வகைகளை சுற்றி நாம் பார்க்கிறோம் அந்த வகையில் நாம் இன்று காண இருப்பது திருநெல்வேலி மாவட்டம் சீவலைப்பேரி அருகில் உள்ள மருகாள்தலை பகுதியில் அமைந்துள்ள பூலுடைய சாஸ்தா ஐயனார் திருக்கோயிலை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் அதனுடைய வரலாறுகளை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது மிக மிக அவசியமாகிறது காரணம் என்னவென்று கேட்டால் தூத்துக்குடி மாவட்டம் மணியாட்சியை சேர்ந்த ஒரு ஏழு இளைஞர்கள் சுமார் எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பஞ்சம் காரணமாக கேரளாவிற்கு பிழைப்பு தேடி செல்கின்றனர் மலையாள தேசத்திற்கு அங்கே ஆறு மாத காலம் உழைத்து பொருளீட்டி தன் தமிழகத்திற்கு வந்து கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையில் கேரளாவின் எல்லையில் கேரள இளைஞர்கள் அவர்களை மறைக்கின்றனர் காரணம் என்னவென்று கேட்டால் இவ்வளவு பொருள் வைத்திருக்கிறீர்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் உழைத்திருக்க முடியாது இது எங்கோ திருடி இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி அந்த பொருளை அபகரிக்க அவர்களை துரத்துகிறார்கள் அவர்கள் ஒரு முட்புதற்குள் சென்று ஒழிகிறார்கள் பயந்து கொண்டு காரணம் ஐம்பது பேர் சேர்ந்து ஏழு பேரை துரத்தினால் இப்படி அப்ப அந்த ஏழு பேரும் சென்று அந்த முப்பதரில் ஒளிந்து கொள்கிறார்கள் இந்த ஐம்பது பேரும் சென்று தேடும் பொழுது ஐயனே இறைவா என்னை காப்பாற்று என்ற அந்த ஏழு பேரும் மனமுருக வேண்ட ஒரு யானை குளிரும் சத்தம் கேட்க அந்த ஐம்பது பேரும் தெரித்து ஓடுகிறார்கள் இந்த ஏழு பேருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம் இந்த இருட்டு சூழ்நிலையில் யானையின் உருவமே கண்ணுக்கு தெரியவில்லை காணல் பிளிரும் சத்தம் கேட்கிறதே என்று திரும்பி பார்க்கிறார்கள் மண்ணில் உருவில் மேடான ஒரு சாஸ்தா சிலை இருக்கிறது அவர்கள் ஒளிந்து கொண்ட முட்புதர் ஒரு அற்புதமான முட்புதர் அதை அந்த காலத்தில் பூலாத்தி செடிகள் நிறைந்த முட்புதர் என்று சொல்வார்கள் அப்பொழுது பூலாத்தி செடியில் அவர்கள் இருந்ததால் அதை அந்த இடத்தில் கிடைத்த ஐயனுக்கு பூலுடைய ஐயனார் என்று அவர்கள் வழங்கினார்கள் இப்பொழுது நம் உயிரை காப்பாற்றி இந்த ஐயனை நம் ஊருக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று அவர்கள் நெடுந்தூர பயணம் செய்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட மலையாள தேசத்திலிருந்து நாஞ்சில் நாடு அதை கடந்து அஞ்சு கிராமம் அதிலிருந்து ராதாபுரம் போன்றவற்றை கடந்து திசையின் விலை சாத்தான்குளம் அமுது உண்ணக்குடி கிராமம் என்ற கிராமத்திற்கு வருகின்றனர் காலை உணவை உண்கின்றனர் சிறப்பாக காலை உணவை உண்டு கழித்த பின்னார் ஐயனை தூக்குகிறார்கள் மணலால் செய்த ஐயன் என்பதால் அவருடைய கால் பாதம் உடைந்து அந்த இடத்தில் தங்கிவிடுகிறது இப்பொழுது அவர்கள் தூக்கி கொண்டு சுமப்பது வயிற்று பகுதியும் தலைப்பகுதி நிறந்த ஒரு மண்ணாளான ஐயனாரை மட்டும்தான் இப்பொழுது சுமந்து செல்கிறார்கள் இப்பொழுது மதிய உணவிற்கு ஒரு இடத்தில் தங்குகிறார்கள் அது எந்த இடம் என்று கேட்டால் கடம்பாறை குளக்கரை என்கின்ற இடத்தில் தங்கி மதிய உணவை உண்டு அங்கிருந்து செல்கையில் ஐயனுடைய வயிற்று பகுதி உடைந்து விடுகிறது இப்பொழுது ஐயனுடைய கழுத்து பகுதியும் தலைப்பகுதியும் மட்டும்தான் அவர்களால் கிராமத்திற்கு கொண்டு செல்ல முடியும் கொண்டு சென்றிருக்க கூடிய வேளையில் நம்முடைய புராணங்கள் படி உரு உடைந்த ஒரு ஐயனுடைய சிலையானது ஊருக்குள் வர முடியாது அப்படி இருக்க அந்த சூழ்நிலையில் அந்த ஆற்றங்கரையிலேயே அந்த ஐயனை அமர்த்திவிட்டு அவர்கள் ஊருக்கு சென்று விடுகின்றனர் அதாவது அந்த ஆற்றங்கரை மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஆற்றங்கரை ஸ்ரீ வல்லப ஏரியின் மறுகால் பாயும் தலைப்பகுதியில் அதாவது சீவலப்பேரி உள்ள மலை மேல் உள்ள பாறையின் மீது சாமி அமர்த்திவிட்டு அவர்கள் ஊருக்கு சென்று விடுகின்றனர் அதனால் தான் அது மறுக்கால் தலை சாஸ்தா என்று இன்றும் அழைக்கப்படுகிறது இப்படி சென்றிருக்கும் வேளையில் மணியாட்சியில் இருக்கக்கூடிய பண்ணையார்களின் மாடுகள் எல்லாம் காலையில் பால் சுரக்கிறது மாலையில் கரைக்கிறது இந்த இரண்டு அடிப்படையில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது பால் கறக்கக்கூடிய கோணாருக்கு மிகவும் சந்தேகம் எழுகிறது அவர் பண்ணையாரிடம் சொல்கிறார் இது போல காலையில் மட்டும்தான் மாட்டிற்கு பாலை எடுக்க முடிகிறது மாலையில் எங்கு செல்கிறது என்று தெரியவில்லை அது ஒரு மாடு தான் இது போன்ற செயல்களை செய்கிறது என்று அனைவரும் ஊர் மக்களும் அந்த ஏழு பேரும் சேர்ந்து அந்த மலைப்பகுதிக்கு சென்றால் அந்த ஆச்சரியம் இவர்கள் ஏழு பேரும் சேர்ந்து நிறுவிய ஐயனின் மீது 
தன்னுடைய மடியிலிருந்து பாலை சுரந்து அதற்கு அபிஷேகம் செய்கிறது மக்கள் எல்லோரும் அசந்து அந்த இறைவனை தெய்வமாக கும்பிட ஆரம்பிக்கிறார்கள் அதற்கு கோயில் எழுப்பி கும்பாபிஷேகம்லாம் வைத்து அதை கும்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த கோயில் அந்த கோயில் தான் பூலுடைய சாஸ்தா ஐயனார் என்று இன்று வரை மக்களால் விழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது உண்மையில் அதனுடைய மகத்துவம் என்பது ஒரு மானியருடைய சொல்லி தீராது உண்மையில் ஒரு மக்கள் ஏன் குலதெய்வங்களாக ஐயனாரை வணங்குகிறான் என்று சொன்னால் ஐயன் என்ற மூன்று எழுத்திற்கு ஒரு அர்த்தம் உண்டு அபயத்தை தருகின்றவன் அபாயத்தை போக்கின்றவன் உபயத்தை கொடுக்கின்றவன் ஆக்களும் அழிக்கலும் படைத்தலும் இந்த மூன்றையும் ஒரு சேர செய்கிறான் ஐயன் என்று கூப்பிடுகிறோம் அதனால் தான் நம் தந்தையை கூட ஐயன் என்ற வார்த்தை சொல்லி அழைக்கின்றோம் அதனால் இந்த ஐயனாருடைய பேச்சினை இந்த வரலாற்றை கேட்பவர்களுக்கு அனைவருக்கும் எல்லோர் வளமும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ வேண்டும் என்ற இறைவனை மனதார வேண்டுகிறேன் வாழ்க தமிழ் வெல்க நற்றமிழ்